大家好。有时候我们跟一个人相遇，偶然的，会改变我们的想法，改变我们的所作所为，甚至给我们的生活完全另外一个方向。Brahms 在一八九零年，呃 ，Brahms 在一九九一年。就发生这个情况。那时候他五十八岁，他认识一位 Richard m u l f e l d 数理家。哇，他觉得那个他那个竖笛吹的这么漂亮，所以改变主意。原来前一年都已经决定说不要再写作。不要再创造新的曲子。他原来已经设想的第五个、第五号交响曲，变成弦乐的五重奏。你们听这个弦乐五重奏，它是呃作品号码一百一十一号的开头，你会觉得哦，真的是那种交响曲的这个这,这种这种滋味，很好听。但是认识那位先生，就重新开始写作，创造很多跟竖笛有关的室内乐。当年去写一个竖笛的三重奏，就是钢琴、大提琴跟竖笛，还写一个竖笛的五重奏。不是不是五支竖笛，是竖笛跟弦乐的四重奏在一起，都是很棒的曲子。那最后还写着两首竖笛的奏鸣曲。我觉得他这个晚期的奏鸣曲，好像是一个生活的总结。我们可以听得出，他那种艰难、经历的这个气氛，这个是，我们有悲伤的，有愤怒的，接着是很安慰的、很平和的音乐。尤其第一号奏鸣曲，作品号码第一百二十。第一乐章，它相对的这个情绪，真的是很强烈的撞击在一起。我们稍微听一下它的里面的一些主题，它的一些表现，因为我觉得这个曲子并不并不容易懂，可能初次听。会觉得莫名其妙<笑>，听不懂，所以稍微介绍一下它的内容，我觉得一定有帮助。这个曲子是用三四节拍，但是我们从钢琴的第一个主题，不太听得出来，它是一个啊，等于是一个跳舞的这个节拍。三四拍听不出来，但是竖笛的回答确实有点舞蹈型的，就好像你跟对方说：“哦，我今天呃情绪很沉闷。”他说：“哦，呃，好像雨停了，是不是要出太阳？”不给你回答这些、啊，所以在这个曲子里面，我觉得竖笛。它的成分都是稍微开朗一点的，不像不像钢琴的那么悲伤，那么强烈的表现，所以这个是也是一个一个平衡。那么我们第一个主题，从钢琴上常常听得到，但是我们很不容易判断是第一个主题，为什么呢？
因为它常常是在低音，在左手里面出现。我们通常弹琴都是会强调右手，因为主旋律一般都是在右手。但是主旋律呢？主旋律，你可以把它分成几段。通常是在这个主旋律里面比较出色的那一段，我们叫做动机。所以你不用整个主旋律，一般都是四个小节，不能用整个这个主旋律，你可以用一部分。我们就好像一个。好像一个暗示，我们说哦，你是，呃，这个主旋律，我们就听得出来。所以前面那段就是，刚才你们听的是，但是下面它有几个八分音符。所以，我们从这个八分音符就听得出来是第一个主旋律。这个旋律我们好像认识了，它是在一个间奏曲，在间奏钢琴的间奏曲里面已经出现过所以，它是不是它的晚年的一种命运的主旋律？第二个主题，因为我们奏鸣曲那个形式应该有两个主题，两个对比很强烈的主题。这个是不是有点像那种农村的一种舞蹈？但是它后来变成什么样子？所以我们这个很勤快的这个第二个主题，好像变成非常的、非常尖锐的。一种谴责。Brahms 他那种心理矛盾，很容易听得出来，在某一个地方，那旋律本来是很悲伤的，钢琴出来，接着是木竖笛。但是你加上。他的十六分音符的伴奏，就变成好像波浪一样，很很危险的那种样子。所以有时候好像 Brahms 他自己忍不住。我现在年纪已经这么大，我我要讲我就讲，管你们能不能接受。在这个展开的部分，应该是奏鸣曲形式里面两个主题，这个胡扣动的这个地方，我们听听看。这个肯定是第一个主题，但是突然发现，哎，右手的
八分音符里面还藏着这个主题。所以 ，Brahms， 他很会隐藏呵呵一个主题，一个一个这个呃动机。这个是哪一个？这个就是第二个主题，所以它两个主题等于融合在一起。最后，这个第一个主题很强烈的出来，好像喊一声：“你这个命运，为什么把我搞成这个样子？”但是下面都会比较有安慰的成分，安慰的部分。最后一段不一样，我们真的可以听得出来一种舞蹈。最后的 Rams 这,这个华尔兹舞蹈 ，Rams 很喜欢写华尔兹，他写了很多。那么这个呢？好像有点令我想起他另外一个比较早期的舞蹈，也许。b r a m s 本身也是想到以前快乐的日子。刚才我弹的这个圆舞曲，这个华尔兹，它是 A flat 的大调，这个是 F minor 的的这个 F 小调，我们两个是关系关系调。所以也很相近。这个舞蹈好像两个人，这样很互相旋转的那个样子，我们可以听得出来，跟竖笛跟钢琴一起跳舞。但是他突然停断，又冒出主旋律，这个严肃的主旋律。但是在这个地方。竖笛第一次回答也是同样的一个主题，好像真的是对答他的问题，对答他的盼望。吹完了，我们这个曲子从小调变成大调，很神奇。
下面是竖笛，在吹，我就不弹了。所以它的结尾应该是快乐的。这首奏鸣曲的特点是，它从第一乐章到第四乐章，变成越来越开朗，越来越乐观。Clarinet, clarinet， 还有很多名声，也可以说黑管，或是竖笛、单簧管，也都通，也可以叫做竖笛小姐。Brahms 就是把它称为竖笛小姐。那今天吹的是竖笛小姐，是周子云同学，就是我们汉堡大学的音乐大学的优秀的学生。也曾经当过我的钢琴学生，子云，你能不能自我介绍一下？好，哎，大家好，我叫周子云，呃，我来自新竹，哎、呃，还有我现在就读汉堡音乐大学的第六学期，对，准备还有那个还要读下去啊，还有对,对，还有一年，还有一年，一年就是你一年就是硕士还是？大学会毕业，然后再考硕士。哦，再考硕士，对，嗯。我相信很多人知道这个竖笛，可是没有近看过，很很神秘的样子。你看那么多按键，到底有多少个按键？ Um, 大概有二十五个。<笑><笑>那很难吹啊。很难吹，要说简单也不会很简单、啊、对。那你这个竹片呢？竹片。竹片是什么材料？是竹子。或者是说芦苇做的哦，芦苇啊，嗯嗯，那需要常常换吗？需要。那还你会自己磨吗？如果需要呃调整的话，会磨一下。可通常都是买来的。那、嗯嗯、有时候有时候你上台就可能要换好几次，里面。上台的话是不会换。不会换。<笑><笑>好。对。那个嗯。你说这个 planet 它有什么特点？你觉得？它的特点，呃，声音很柔和。嗯，我希望对声音我吹起来应该会蛮柔和的。你当时就是选的这个乐器，<笑>就是因为声音的关系。不是，当初是因为乐团需要。哦，乐团需要。然后我就吹了。你几岁开始吹？呃，我在八岁的时候开始吹。哦。很早啊，那之前就已经在学钢琴了。对，嗯，钢琴学的比较早。哦，我喜欢黑管呢，就是因为它那个音色好多好多的不同的音色，我觉得它那个高音、中音、低音都不太一样，而且它的那个范围很大啊，从高音到低音呢。嗯，算是蛮。你你能示范一下给我们听？哦，高的音、中音、低音。高。音，哇，对，然后中音，可以多，低音的话就，这边是最低的
我每一次好像听那个竖笛都会觉得，哦，怎么一下子音变得那么低？我觉得相当不错。这个听说这个竖笛是发明的比较晚，从莫扎特时代才真正在使用。莫扎特还写了两个这个协奏曲，那后来的热越越越越越喜欢。曲子也越来越多，所以他那个那个乐器，巴洛克时代就还没有出现，所以这方面的音乐你都不用吹，对我都不用吹，还有什么装饰音啊这些你都都不用管，对，那也是很很有好处的啊、哦，嗯，对。Brahms 就是选这个乐器，大概也是因为这个柔和的声音。那我们现在要合奏这个第一号。呃，竖笛的奏鸣曲，第一个乐章，我跟子云练习的时候，练到最后那一段，他说：“那个速度需要那么慢吗？”那我觉得很悲伤的。我问他：“你会不会觉得？”他说：“不会啊。<笑>”那我那时候在想说：“你不觉得悲伤？那我们两个是不是对这个曲子基本观念都不一样？那到底有没有办法合？”但是我现在觉得反而更好一点了，因为，嗯，他黑管的这个角色跟钢琴的角色不太一样，黑管的，好像比较比较那个协调一点呐、啊，比较柔和一点呐、啊，那钢琴好、呃、太强烈的表现，所以刚刚好两两个不同的不同的角色，试试看啊。好。嗯
，是外行人。不会，没有吹之前我也不知道。<笑>你不知道。<笑>可可是，嗯，不是，是嘛，怕怕听你说别人说了，呃，我们不是不是爱。不不不，啊，为什么？有没有风声？嗯。哎呦，要吹什么？听到了，阿多了，不是，我不告诉，这个。这个 clarinet 有很多种讲法，你比如说黑管，或是竖笛，或是单簧管。那 Brahms 叫它竖笛小姐。那今天为我们吹竖笛小姐，就是周芷音同学。<笑>芷音，你能不能自我介绍一下？嗯、um, yeah. ，大家好，我叫周芷音，我现在在读呃。现在在干嘛？<笑>我我我要怎么讲啊？<笑>呃，我现在就读呃，要讲要讲学校吗？那就我是什么地方来的啊？啊，然后嗯，好，我是新竹来的，呃，我现在就读第六学期。嗯，对，在汉堡音乐大学。对，在汉堡音乐大学。嗯这个乐器，我相信大家都知道黑管或者竖笛，但是没有进看过。它到底有几个按？嗯<音><音><音><音><音><音><音><音>呃，你弄买杯 ，three fifty。three fifty。okay。